l'iniziativa e l'iniziativa culturale che ci dà l'opportunità di entrare dentro le quinte della storia e di coglierne la, la straordinaria orditura che ha preparato il presente nel quale di tutta la sua evidenza e di importanza. Oggi lo scrittorio in Ecclesia Veronensis, meglio noto come biblioteca capitolare, vanta un patrimonio di interesse mondiale. Grazie alla tecnologia digitale sembra trovare nuove possibilità e risposte. L'Ovinello veronese, eh, quello di cui si parlerà e che in qualche maniera è la prima testimonianza di lingua volgare italiana che noi abbiamo e che trovate nella cartellina in una riproduzione, è un messale mozzarabico scritto in spagnolo. del giorno che ovviamente sono legato ai temi delle celebrazioni dei 150 anni dell'unità italiana. Però è evidente che eh, parlare di lingua qui in questa sala, alla presenza di uno in particolare tra i tesori che Monsignor Pasani ci ha mostrato, eh, non solo è emozionante, perché appunto lì c'è l'Ingrinello Veronese, una delle più antiche reliquie del, di un Noi abbiamo grande. moltissimi libri che hanno per copertina pergamene riciclate che sono diventati copertine. Questa copertina era nient'altro che un commento alla Divina Commedia da, fatto da parte di Pietro Alighieri, il figlio di Dante. Come vedete, di fronte a tanto padre, voce a questi autori che sono Fabio Testi, Savina Confaloni e Mario Monopoli. Buongiorno a tutti, iniziamo dunque con questo volgare illustre proposto da Dante con cui si innescò tutto il processo identitario e unificatore. Siamo nel canto diciassettesimo, il paradiso, il cielo di Marte. La contingenza che fuori dal quaderno della vostra materia non si sente, tutta è dipinta nel cospetto eterno. Necessità però qui non prende, se non come dal viso in che si specchia nave che per torrente giù discende. simpatia, polito da bene, per la spietata e perfida noverca, la differenza partir ti convene. Questo si vuole, e questo già si cerca, e tosto verrà fatto a chi ciò pensa, là dove Cristo tutto lì si merca. La colpa seguirà la parte offensa, in grido come suor, ma la vendetta fia testimonio al ver che la dispensa. ogni cosa diventa più caramente e questo è quello scale che l'arco dello esilio pria saetta tu proverai sì come sa di sale lo pane altrui e come è duro cade lo scender e il salir per l'altrui scale e quel che più ti graverà le spalle sarà la compagnia malvagia e scempia con la quale tu cadrai in questa valle che tutta ingrata, tutta matta ed envia si farà contro te, ma poco appresso ella, non tu, la rossa la tempia. Di sua bestialità te il suo processo farà la prova, sì che a te fia bello averti fatta parte per te stesso. Lo primo tuo refugio e il primo ostello sarà la cortesia del gran Lombardo che in sulla scala porta il santo uccello. Sì. 
sia che i suoi nemici non ne potranno tenere le lingue mute. A lui ti aspetta e ai suoi benefici. Per lui ci ha trasmutata molta gente, cambiando condizioni ricchi e benefici. E porterà nel scritto nella mente di lui. Addio monti sorgenti dall'acqua elevate al cielo. Addio cibi uguali, noti a chi è cresciuto tra voi impresse nella sua mente non meno che la sia l'aspetto dei suoi familiari. Addio torrenti, dei quali distingue lo scroscio come il suono delle voci domestiche. Addio ville sparse biancheggianti sul fondo come branchi di pecore pascetti. Addio. Quanto triste il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana. Quanto triste. Alla fantasia di quello che spesso se ne va, parte volontariamente, tratto dalla speranza di fare altrove fortuna, si disabbediscono in quel momento i sogni della ricchezza. Egli si meraviglia ad essersi potuto risolvere e tornerebbe allora indietro se non pensasse che un giorno tornerà dovizioso. Quanto più si avanza nel piano, 
il suo occhio si ritira, disgustato e stanco da quella ampiezza uniforme, l'aria gli par gravosa e morta. Si inoltra mesto e disattento nella città tumultuosa. Le case aggiunte a case, le strade che sboccano nelle strade, pare che gli levi il respiro. E davanti agli edifici, ammirati dallo straniero, pensa con desiderio inquieto al campicello del suo paese, alla casuccia a cui ha già messo gli occhi addosso da gran tempo e che comprerà tornando ricco ai suoi monti. Ma chi non aveva mai spinto al di là di quelli neppure il desiderio fuggitivo? Chi aveva composti in essi tutti i disegni dell'avvenire e ne è sbalzato lontano da una forza perversa? Chi? staccato dalle più care abitudini e disturbato nelle più care speranze, lascia quei monti per avviarsi in traccia di sconosciuti che non ha mai desiderato conoscere e non può con l'immaginazione arrivare ad un momento stabilito per ritorno. Non può, ma piange. Addio. Addio casa natia dove sentendo con un pensiero occulto si imparò a distinguere dal rumore dei passi comuni il rumore di un passo aspettato con un misterioso timore. Addio, casa ancora straniera. Casa su guardata tante volte di sfuggita, passando e non senza rossore, nella quale la mente si figurava un soggiorno tranquillo e perpetuo, di sposa. Addio. Addio chiesa dove l'animo tornò tante volte sereno, cantando le lodi del Signore. Chiesa dove era promesso, preparato un rito, dove il sospiro segreto del cuore doveva essere solennemente benedetto e l'amore venir comandato di chiamarsi santo. Addio a chi dava a voi tanta giocondità e non turbava mai la gioia dei suoi figli, se non per prepararne loro una più certa, una più grande. Continuiamo con Leopardi, quindi siamo arrivati al canto dell'intimità più profonda. In questo pezzo che è stato scelto in questo brano di linguaggio si armonizza con lo sviluppo dei significati, quindi ci sarà un inizio più dolce, più musicale, eh, perché in questo brano le parti inizia in modo molto più descrittivo, poi però la sintassi si spezza e l'esito si fa molto più astro e ritroviamo il poeta nella sua purezza più estrema. Passata e la tempesta, odo l'augello di far festa e la gallina tornata in sulla via che ripete il suo verso. Ecco il sereno corrompe la ponente alla montagna, sgombrasi la campagna. E chi ha... Il nostro capitolo, il nostro escursus letterario, illustra l'ingresso della poetica italiana nella modernità. Arriva Giovanni Pascoli e con lui entrano i temi più veri della quotidianità e la raccolta I canti di Castelvecchio pubblicata nel 1903 fa proprio di Giovanni Pascoli il primo grande poeta italiano contemporaneo. Sono usciti tutti, la serva in cucina sola e selvaggia. In un canto siede ed osserva tanti rami appesi alla stanza. 